ಸಹೋದರಿಯರೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಂದಲೂ ಕರ್ತನ ದೇವಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೃಪೆ ಶಾಂತಿ ಉಂಟಾಗಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಎಂದಿನ ಹಾಗೆ ಇಂದು ಕೂಡ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಸಂದೇಶ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಬೈಬಲ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಹೋದರು ಕೂಡ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಏನನ್ನ ಕಲ್ತಿದೆಯೋ ಬೇಸಿಕರೆ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕೂಡ ಕಲಿತು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಕೇಳುವರಾಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮಾತಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಆ ದೇವರ ವಿಷಯವನ್ನ ಅದಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ದೇವರ ಕೃಪೆನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಲಿ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ತ್ರಿಣಿಟಿ ತ್ರೇಕತ್ವ ಅನ್ನುವಂತ ಪಾಠ ಇದೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದೀವಿ ದೇವರ ಗುಣಾತಿಸಿ ದೇವರು ಯಾರಾಗಿದ್ರ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ನಾವು ಕಳೆದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವಿ ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಆ ತ್ರೈಹಿಕತ್ವ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪಾಠದ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಯಾರು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನ ಕಳೆದ ವಾರ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಆದಂತ ವೀರ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಗುಣಾತಿಶಯಗಳು ಏನು ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳಕಾಗುತ್ತೆ ದೇವರು ಹೇಗೆ ತಮ್ಮನ್ನ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರಾದಂತ ರಾಜು ಬಿರದ ರಾಜು ಬಿರದ ದಾವಣಗೆರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸಹೋದರ ರಾಜು ರಾಜು ಬ್ರದರ್ ಎಸ್ ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಸೊ ನೀವು ಈಗ ಮಾತಾಡಬಹುದು ಬ್ರದರ್ ಬ್ರದರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಬ್ರದರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಕ್ರಿಸ್ತೇಶನಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ನಾಮದಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪಾಠ ತ್ರೇಕತ್ವ ತ್ರೇಕತ್ವದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ದೇವರು ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಕೊಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಪಾಠಗಳು ತ್ರೇಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರಂದ್ರೆ ಯಾರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರಂದ್ರೆ ಯಾರು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಈ ಒಂದು ಮೂರನ್ನ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ವಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಪವಿತ್ರ ಇಂದಿನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿವಿಸನ್ ಮಾಡೋಣ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಒಂದು ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಚನ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿ ಈಗ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಕುರಿತು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಕುರಿತು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದಕ್ಕ ಪ್ರಕಟವಾದದ್ದು ಏನೆಂದರೆ ಸತ್ಯದು ನಮಗೆ ಕಲಿಸುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಪವಿತ್ರ ನಾವೊಂದು ಲೋಕನ ಬರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಬ್ರದರ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಬ್ರದರ್ ಕಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನಾ ಬ್ರದರ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಬ್ರದರ್ ಬ್ರದರ್ ಈಗ ಬ್ರದರ್ ಲೂಕನ ಬರೆದಂತ ಪತ್ರಿಕೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಲ್ವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಚನವನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಯಾರು ಓದ್ಬೇಕಾ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಈಗ ನನ್ನ ತಂದೆಯು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ ದೇವರು ಮೇಲನ ಲೋಕದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಿಸುವ ತನಕ ಈ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲೇ ಕಾದುಕೊಂಡಿರ್ರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಈ ಒಂದು ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಈ ವಚನ ಈಗೋ ನನ್ನ ತಂದೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದನು ನಿಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಇದು ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಬ್ರದರ್ ಸನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇದು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ದೇವರು ಮೇಲಣ ಲೋಕದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಿಸುವ ತನಕ ಅಂದ
ಪ್ರಕಟವಾದುದೇನೆಂದರೆ ಆತನೇ ದೇವರ ಮೊದಲ ನೇರವಾದ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಆತನೊಬ್ಬನೇ ಈ ರೀತಿಯ ದೇವರ ನೇರವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರೋದು ಹೇಗಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದ್ಮೂರನೇ ವಚನ ಒಬ್ರು ಪ್ರದರ್ಶನ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ನಾನೇ ಆದಿಯು ಅಂತ್ಯವು ಅಂತವು ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಕಡೆಯವನು ಆರಂಭವು ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಯಾಸ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಆದಿಯು ಅಂತ್ಯವು ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಎಂಡ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮುಕ್ತಾಯನು ಇದೆ ಆದಿಯು ಅಂತ್ಯವು ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಚನವನ್ನು ಓದ್ಬಿಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಯೋಹಾನ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಆ ವಾಕ್ಯವೆಂಬುವನು ನರಾವತಾರ ಎತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿದನು ನಾವು ಆತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನೋಡಿದೆವು ಆ ಮಹಿಮೆಯು ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಿಂದ ಬಂದ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನಿಗೆ ಇರತಕ್ಕ ಮಹಿಮೆ ಆತನು ಕೃಪೆಯಿಂದಲೂ ಸತ್ಯದಿಂದಲೂ ತುಂಬಿದವನಾಗಿದ್ದನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಆ ಮಹಿಮೆಯು ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಿಂದ ಬಂದ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆ ಬೇರಾಯ್ತು ಮಗ ಬೇರಾಯ್ತು ಯಶು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಮಗ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೂಡ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ದಿವ್ಯ ಪಾಲಕನಾದ ಮಿಕಾಯಿಲ್ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ ಇದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಯೋಹಾನ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೇಳನೇ ವಚನ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ ಈ ತರ ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಇಂದು ನಾವು ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಸತ್ಯವಾದ ಏನನ್ನ ಬೋಧಿಸ್ತದೆ ಅದು ಕೂಡ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನಾವು ಸ್ವತಃ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನನು ನುಡಿದ ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ಆರಂಭಿಸೋಣ ಯೋಹಾನನು ಬರೆದಂತ ಪತ್ರಿಕೆ ಹದಿನೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವಚನ ಒಂದು ಓದಿಸಿತು ಒಬ್ಬನೇ ಸತ್ಯದೇವರಾಗಿರುವ ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದೇ ನಿತ್ಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾವು ಒಂದು ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಗಮನ ಮಾಡೋಣ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ ಯೋನ ಹದಿನೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸತ್ಯದೇವರ ನಾ ತೆಗಿತ ಒಬ್ಬನೇ ಸತ್ಯದೇವರಾಗಿರುವ ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದೇ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಇದು ಏಕ ಏಕ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರ ನಿನ್ನನ್ನು ಇದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ತಂದೆಯನ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಚಿಸದೆ ಅದೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಅಂತ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಒಬ್ಬನೇ ಸತ್ಯ ದೇವರು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆ ಮಾತ್ರ ಒಬ್ನೇ ದೇವರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ತ್ರಯಕತ್ವ ದೇವರುಗಳಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬರೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ದೇವರು ಅಂತ ಕೂಡ ಸುತ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸೋಣ ಸತ್ಯ ದೇವರು ಸತ್ಯ ದೇವರು ಅಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಸುಳ್ಳು ದೇವರಗಳ ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ತಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವವರ ಮಧ್ಯ ತಂದೆ ಮಾತ್ರ ಒಬ್ರೇ ಸತ್ಯ ದೇವರು ಮಿಕ್ಕಿದವರೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಅದೆಲ್ಲ ಫೇಕ್ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬನೇ ಸತ್ಯ ದೇವರು ಅಂತ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಚನವನ್ನ ಕೂಡ ಪೌಲರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಒಂದನೇ ಕೊರಿಂತದವರಿಗೆ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಚನ ಐದು ಮತ್ತು ಆರು ಓದ್ಬೇಕಾ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆಯಾಗಲಿ ದೇವರೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರಿದ್ದಾರೆ ನಮಗಾದರೆ ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಆತನು ತಂದೆ ಎಂಬಾತನೆ ಆತನು ಸಮಸ್ತಕ್ಕೂ ಮೂಲಕಾರನು ನಾವು ಆತನಿಗಾಗಿ ಉಂಟಾದೆವು ಮತ್ತು ನ
ಸರಿ ಆದ್ರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೌಲರ್ ಒಂದು ಗಮನಿಸೋಣ ಇದು ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಒಂದನೇ ಕೊರಿಂತ್ಯ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಚನವನ್ನು ಓದಿಸಿಟ್ಟು ಯಾವ ಸಿಪಾಯಿಯಾದರೂ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಿಂದ ಸಾರಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸಾರಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಈ ಜ್ಞಾನವು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಈವರೆಗೂ ವಿಗ್ರಹದ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದ್ದರಿಂದ ತಾವು ತಿನ್ನುವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೆಂದು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಮನಸ್ಸು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದನೇ ಕೊರಿಂತ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಈ ಜ್ಞಾನವು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗಿದೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ದೇವರು ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ದೇವರ ಕೃಪೆ ದೇವರ ಕರುಣೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಮತ್ತು ದೇವರು ನಾವು ಎಂದು ನೋಡಿಲ್ಲ ಬಟ್ ದೇವರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹೆಸರಿದೆನಾ ಮತ್ತು ಆತ ಯಾರು ಹೆಂಗೆ ಏನಂತ ಇನ್ನೊಂದ್ ಎರಡು ವಚನವನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಾರಿ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿಮೂರನೇ ವಚನ ಮತ್ತು ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಚನವನ್ನು ಓದ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮೋಸೆ ದೇವರಿಗೆ ನಾನು ಇಸ್ರಾಯಿಲ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ದೇವರು ನನ್ ನನ್ನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಆತನ ಹೆಸರೇನೆಂದು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ನಾನೇನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಎನ್ನಲು ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಇರುವಾತನೇ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ನೀನು ಇಸ್ರಾಯಲರಿಗೆ ಇರುವಾತನೆಂಬುವನು ನನ್ನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ದೇವರ ಹೆಸರಿನ ಹತ್ರ ಇರುವಾತನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವಾಗ ಅವ್ರು ದೇವ್ರು ಹೇಳಿದಾರೆ ಆತನ ಹೆಸರೇನೆಂದು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದಿಕ್ಕೆ ಆತನು ಇರುವಾತನೇ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸಿಸ್ಟರ್ ಅದೇ ವಿಮೋಚನಾ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವಚನ ಒಂದು ಓದಿಸ್ಟ ನಾನು ಯಹೋವನು ಅಬ್ರಹಾಮ ಈಸಾಕ ಯಾಕೋಬರಿಗೆ ನಾನು ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರೆಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳವನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನೆ ಹೊರತು ಯಹೋವ ಎಂಬ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗಲಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಬ್ರಾಹಂ ಇಸಾಕ್ ಯಾಕೋಬರಿಗೆ ನಾನು ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರೆಂದು ದೇವರೆಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳವನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಓಕೆ ನಾವು ಈ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ದೇವರು ಒಬ್ಬರೇ ಯಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಆ ಆತನ ಮಗ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ದೇವರ ಹೆಸರನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ದೇವರ ಹೆಸರನ್ನ ಆ ನಮಗೆ ಮೋಸ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಟ್ಟಂತ ಕಟ್ಟಳೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರದರ್ಶನ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ದೇವರ ಹೆಸರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದಾರೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ದೇವರ ಹೆಸರನ್ನು ಅಯೋಗ್ಯಕಾರಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಮೋಚನಾ ಕಾಂಡ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳನೇ ವಚನದಲ್ಲಿದೆ ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಯಹೋವನ ಹೆಸರನ್ನು ಅಯೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಎತ್ತಬಾರದು ಯಹೋವನು ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಅಯೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಎತ್ತುವವನನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸದೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಇದು ಮೂರನೇ ಆಜ್ಞೆ ಹೌದು ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ನಾವು ದೇವರ ಹೆಸರನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಎತ್ತಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆ ಲೌಕಿಕ ತಂದೆ ಕೂಡ ನಾವು ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಕರೆಯಲ್ಲ ನಮ್ ಡ್ಯಾಡಿನ ಕೂಡ ನಮ್ ತಂದೆ ಕೂಡ ನಾವು ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಕರೆಯಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಆತರನ್ನ ನಮ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೌರವಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ ಹೇಳಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಆದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ
ನಾನು ಈ ಓವನು ನರ ಪ್ರಾಣಿಗೆಲ್ಲ ದೇವರು ನನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದುಂಟೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಲಾ ಬ್ರದರ್ ಸಾಕು ಸಿಸ್ಟರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಈಗೋ ನಾನು ಯೋಹೋನು ನರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ದೇವರು ನನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಉಂಟು ಅವರಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ತಗ್ಗಿ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೌದು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಭೂಲೋಕವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವನು ನಾನೇ ನನ್ನ ಕೈಗಳೇ ಆಕಾಶ ಮಂಡಲವನ್ನು ಹರಡಿದವು ನಕ್ಷತ್ರ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟವನು ನಾನೇ ಇದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಚನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಯಶಾಯ ನಲವತ್ತೈದು ನಲವತ್ತೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನ ಓದೋದ್ ಬೇಡ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಾನು ಓದಿದ್ದೀನಿ ಹೀಗೆ ದೇವರು ಯೋಬನ್ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತನೇ ವಚನ ಒಂದ್ ಸರಿ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಣಿಯ ಪ್ರಾಣವು ಸಮಸ್ತ ಮನುಷ್ಯರ ಆತ್ಮಗಳು ಆತನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವವು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಣಿಯ ಪ್ರಾಣವು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಇರುವೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ತ ಮನುಷ್ಯನ ಆತ್ಮಗಳು ಕೂಡ ಆತನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆ ಆತನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿಗೆ ಮತ್ತು ಶರೀರ ಬಾದವರಿಗೆ ಜೀವ ಕೊಡುವವನು ಆತನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಉಳ್ಳ ವಿಷಯ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಯಶಾಯ ನಲವತ್ತೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳನೇ ವಚನ ಒಂದ್ ಸರಿ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಾನು ಬೆಳಕಿಗೂ ಕತ್ತಲಿಗೂ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ಮೇಲನ್ನು ಕೇಡನ್ನು ಬರಮಾಡುವವನು ಈ ಸಮಸ್ತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಯಿಸುವ ಯಹೋವನು ನಾನೇ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಾನು ಬೆಳಕಿಗೂ ಕತ್ತಲಿಗೂ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ಮೇಲನ್ನು ಕೇಡನ್ನು ಬರಮಾಡುವವನು ಈ ಸಮಸ್ತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಯೋಹವನು ನಾನೇ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಆತನೆ ನಡೆಸ್ರ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಹಾಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ದೇವರನ್ನು ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನು ಕಾಣಲಾಗದ ದೇವರನ್ನು ಮನುಷ್ಯನ್ ಏಕ್ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಈಗ ದೇವರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ ದೇವರನ್ನ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನ್ ಕೂಡ ನೋಡಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯನ್ ಏಕ್ ದೇವರನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ ದೇವರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಅತನ್ನ ಹೇಗ್ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೋದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ನಾನು ದೇವರನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು ನಾವು ಯಾರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಬ್ಬನೇ ಸತ್ಯ ದೇವರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಈ ದಿನ ನಾವು ಎರಡು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಉಳಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ಪ್ರಕಟಣೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರನೇ ವಚನ ಮತ್ತು ಏಳನೇ ವಚನ ಒಂದ್ ಸರಿ ಓದಿಸಿದ ಇದಲ್ಲದೆ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮುಂದೆ ಸ್ಫಟಿಕಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಗಾಜಿನ ಸಮುದ್ರವಿದ್ದ ಹಾಗೆ ತೋಚಿತು ಸಿಂಹಾಸನದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜೀವಿಗಳಿದ್ದವು ಅವುಗಳಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ತುಂಬಾ ಕಣ್ಣುಗಳಿದ್ದವು ಇದಲ್ಲದೆ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮುಂದೆ ಸ್ಫಟಿಕಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಗಾಜಿನ ಸಮುದ್ರವಂತಿತ್ತು ನೋಡಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ನಾವಂತೂ ದೇವರನ್ನ ಎಂದು ಕಂಡಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಕೂಡ ಯಾರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಸುತ್ತ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆತನ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಜಿನ ಸಮುದ್ರವಂತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ತೋಚಿತ್ತು ಸಿಂಹಾಸನದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜೀವಿಗಳಿದ್ದವು ಅವುಗಳಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ತುಂಬಾ ಕಣ್ಣುಗಳಿದ್ದವು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಕಣ್ಣುಗಳಿದ್ವು ಹಿಂದೆ ಇತ್ತು
ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆಯೂ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯಾಕಾಶ ಸಮುದ್ರಗಳೊಳಗಿರುವುದೆಲ್ಲವೂ ಸಿಂಹಾಸನಿ ಸಿಂಹಾಸನಾಸೀನಿಗೂ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯಾದಾತನಿಗೂ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾನ ಪ್ರಭಾವ ಅಧಿಪತ್ಯಗಳು ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇರಲಿ ಎಂದು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳಿದೆನು ಹೌದು ಸಿಸ್ಟರ್ ಈ ವಚ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಈ ಒಂದು ವಚನದಲ್ಲಿ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅರ್ಥವನ್ನು ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಸಿಂಹಾಸನ ಸಿಂಹಾಸನಾಸೀನಾಗಿರೋನಿಗು ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯಾದ ಆತನಿಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯಾದ ಆತ ಎಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತರಾದ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಸಿಂಹಾಸನ ಸೀನನ ಆಗಿರೋ ಆಗಿರೋದಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾರನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆನಾ ಯಾಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ರಿ ನೀವು ಹೌದು ಇದು ಪರಲೋಕದ ತಂದೆ ಸ್ವತಃ ಮಹಾ ಯಹೋವನೆ ಸಿಂಹಾಸನ ಸಿಂಹಾನಾಸೀನದಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಈಗ ನಾವು ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ವತಃ ದೇವರ ಏನೋ ತನ್ನೊಳಗಿನ ವಿಷಯವನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಸಿಂಹಾಸನದ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಇದು ದೇವರ ಸುತ್ತಲೂ ನಡೆಯುವ ವಿಷಯವನ್ನ ನಮಗೆ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದು ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಇದು ಆತನ ಎಲ್ಲಾ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಆತನ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಕುರಿತು ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಸ್ವತಃ ದೇವರು ತನ್ನೊಳಗಿನ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಆತನ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಎರಡನ್ನು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ನಮಗಿದು ಸರಿ ಈಗ ಮುನ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಈಗ ಆತನ ನಾಲ್ಕು ಮೃಗಗಳು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಜೀವಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಿಸ್ಟರ್ ಅದೇ ಪ್ರಕಟಣೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮೊದಲನೆಯ ಜೀವಿಯು ಸಿಂಹದಂತಿತ್ತು ಎರಡನೆಯ ಜೀವಿಯು ಓರಿಯಂತಿತ್ತು ಮೂರನೆಯ ಜೀವಿಯ ಮುಖವು ಮನುಷ್ಯನ ಮುಖದಂತಿತ್ತು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಜೀವಿಯು ಹಾರುವ ಗರುಡ ಪಕ್ಷಿಯಂತಿತ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಇವು ದೇವರ ನಾಲ್ಕು ಗುಣ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇವು ಆತನಲ್ಲಿವೆ ಮತ್ತು ಆತನ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಎಲ್ಲಾ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಗುಣ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಈಗ ನಾವ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳೋಣ ಈ ನಾಲ್ಕು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಗುಣ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವಂತೂ ದೇವ್ರು ನೋಡಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಂತೂ ಎಂದು ಕಂಡಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಆತನ ಗುಣ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅದರ ಸುತ್ತ ನಡೆಯುವಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕುರಿತು ಈಗ ನಮಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಪ್ರಕಟಣೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಜೀವಿಯು ಸಿಂಹದಂತಿತ್ತು ಸರಿ ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಜೀವಿ ಸಿಂಹದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ಗುಣ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲನೆಯ ಜೀವಿ ಸಿಂಹ ಸಿಂಹವು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಹೇಗೆಂದರೆ ಸಿಂಹವು ಕಾಡಿನ ರಾಜನಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆಗಿದೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದೇವರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ದೇವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಜೀವ ನೀಡುವ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಸರ್ವವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಆತನ ಅಪರಿಮಿತ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಆತ ದೇವ್ರಿಗೆ ಹೇಗ್ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲದನ್ನ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಇರೋದನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಸತ್ತಿರೋದನ್ನ ಬದುಕೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ದೇವರಲ್ಲಿತ್ತು ಆತನು ಏನೂ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಲ್ಲನು ಮತ್ತು ಜೀವವಿಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬಲ್ಲನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದೇವರ ಮೊದಲ ಗುಣ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ
ನಮ್ಮ ಇಸ್ರಾಲ್ ಜನರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಲಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಇಸ್ರಾಲರಿಂದ ಪಾಪ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬಲಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿದೆ ಹೌದು ಓರಿಯು ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಣೆ ಅಥವಾ ತೀರ್ಪನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದೇವರು ತನ್ನ ನ್ಯಾಯವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವಂತೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒಳಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ ಈ ದೇವರ ಗುಣಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧತ್ವ ಮತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಎರಡೂ ಸೇರಿದೆ ಇದಲ್ಲದೆ ನೀತಿ ನ್ಯಾಯಗಳೇ ದೇವರ ಸಿಂಹಾಸನದ ಅಸ್ತಿವಾರವೆಂದು ನಾವು ಒಂದು ವಚನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಓದ್ಬೋದು ಸಿಸ್ಟರ್ ಕೀರ್ತನೆ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಒಂದ್ ಸರಿ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಣಿ ಇಟ್ಟು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸ್ತಂತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವೆನು ತಲತಲಾಂತರಗಳಿಗೂ ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಸ್ಥಿರಪಡಿಸುವೆನು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದೇ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕೀರ್ತನೆ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅದೊಂದೇ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸಾಕು ಸಾರಿ ಬ್ರದರ್ ನೀತಿ ನ್ಯಾಯಗಳು ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಅಸ್ತಿವಾರವು ನಿನ್ನ ಹೌದು ಬ್ರದರ್ ಸನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀತಿ ನ್ಯಾಯಗಳು ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಅಸ್ತಿವಾರವು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಅಷ್ಟು ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ನೀತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಜೀವಿಯ ಜೀವಿ ಗೊತ್ತಾ ಬ್ರದರ್ ಸನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೂರನೇ ಜೀವಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ನೋದು ರೈಟ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮನುಷ್ಯನ ಮುಖದಂತಿತ್ತು ಹೌದು ಮೂರನೇ ಜೀವಿಯು ಮನುಷ್ಯನ ಮುಖದಂತಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಹ್ ಏನಂತ ಸೂಚಿಸ್ಬೋದು ಜೀವಿ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದಾರ ಪ್ರೀತಿ ಯಾಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ರೈಟ್ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ನಮಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಗುಣ ಗುಣ ಗುಣವುಳ್ಳವನಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವಾರೂಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೋಲಿಕೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದನು ಮತ್ತು ಇದನ್ನೇ ನಾವು ದೇವರ ಕುರಿತು ಈಗ ಓದುತ್ತೇವೆ ಒಂದು ಯೋಹಾನ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಟನೇ ವಚನ ಒಂದು ಸರಿ ಓದಿಸ್ಟ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದವನು ದೇವರನ್ನು ಬಲ್ಲವನಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಯು ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ನೋಡಿ ದೇವರು ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಯು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನ ಸ್ವರೂಪ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದರೆ ಆತನ ಹೋಲಿಕೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಗುಣ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ದಯೆ ಮತ್ತು ಕರುಣೆ ಸೇರಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರ ಸ್ವರೂಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ತನ್ನೊಬ್ಬನೇ ಕುಮಾರನ ಮನುಷ್ಯನ ಜಾತಿಗೆ ರಕ್ಷಕನಾಗಲು ಕಳಿಸುವುದರಿಂದ ದೇವರು ಮಹಾಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಮಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಎಸ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಜೀವಿ ಯಾವ್ದಂತ ಗೊತ್ತ ಸಿಸ್ಟರ್ ರೈಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಗರುಡ ಪಕ್ಷಿ ಈ ಗರುಡ ಪಕ್ಷಿ ಆರುವ ಗರುಡ ಪಕ್ಷಿಯು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಆರುವ ಗರುಡ ಪಕ್ಷಿಯು ತನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿದೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಈ ಗರುಡ ಪಕ್ಷಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಹೇಗ್ ನೋಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆನಾ ಅದು ತುಂಬಾ ಎತ್ತಿರುವ ಪ್ರದೇಶ ಎತ್ತಿರುವ ಕಣ್ಣುಗಳು ತುಂಬಾ ಶಾರ್ಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅದ್ರದ್ದು ತುಂಬಾ ಶಾರ್ಪ್ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ವಿತ್ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆಗಿದೆ ಹೌದು ದೇವರ ಇದನ್ನ ಸಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದೇವರು ಸಕಲ
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಾಳೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅವರ್ ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ದೇವರು ನೋಡಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಅಂತ್ಯವನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಅಂತ್ಯವನ್ನ ತಿಳಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇದಾಗಿದೆ ಆ ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪವೂ ನಿಲ್ಲುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಾನ್ ನಾನ್ ಮಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮಾತ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರೂಲ್ಸ್ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದ್ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗಾಗಿರುವ ದೇವರ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತದೆ ಇದು ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಆದಿ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಕಟಣೆವರೆಗೂ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಆದಿ ಕಾಂಡದಿಂದ ಪ್ರಕಟಣೆವರೆಗೂ ಅವ್ರು ಏನೇನು ಹೇಳಿದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ದೇವರು ಹೇಳಿದಂತ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆದಿ ಕಾಂಡ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಡೆದು ಪ್ರಕಟಣೆವರೆಗೂ ಒಂದು ಮಿಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ದೇವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ಹೌದು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲವೂ ದೇವರ ನಾಲ್ಕು ನಿಯಮದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ ಈಗ ನಾವು ದೇವರ ನಾಲ್ಕು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ನೋಡಿದೀವಿ ನಂತರ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೇನ್ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಬಹುದು ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥವನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಆ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಸುತ್ತಲೂ ಒಳಕ್ಕು ಹೊರಕ್ಕು ತುಂಬಾ ಕಣ್ಣುಗಳಿದ್ವು ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ವಚನ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಕಣ್ಣುಗಳು ಬಹಳ ಇದ್ವು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಸರಿ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಗೊತ್ತ್ರ ಪ್ರಕಟಣೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಟನೇ ವಚನದಲ್ಲಿದೆ ಆ ನಾಲ್ಕು ಜೀವಿಗಳೊಳಗೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಆರಾರು ರೆಕ್ಕೆಗಳಿದ್ದವು ಆ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಸುತ್ತಲೂ ಒಳಕ್ಕು ತುಂಬಾ ಕಣ್ಣುಗಳಿದ್ದವು ಆ ಜೀವಿಗಳು ಅಗಲಿರಳು ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ದೇವರಾದ ಕರ್ತನನು ಪರಿಶುದ್ಧನು 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 ಆತನು ಸರ್ವಶಕ್ತನು ವರ್ತಮಾನ ಭೂತ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವನು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ವು ನೋಡಿ ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಣ್ಗಳಿರುವಾಗ ಒಂದ್ ಮಿತಿ ಇರ್ತದೆ ತಲೆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೆರಡು ಕಣ್ಣುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕಣ್ಣುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ದೃಷ್ಟಿಯ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೂ ಕಣ್ಣುಗಳು ಇರುವ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅನಿಯಮಿತ ಅಥವಾ ಮಿತಿಯೇ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಸೂಚಿಸ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನಮ್ಗೆ ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇಷ್ಟು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕಣ್ಣುಗಳಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ದೇವ್ರು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಿತಿಯೇ ಇಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನ ಅದು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವು ಮಿತಿ ಇಲ್ಲದಾಗಿದೆ ಅದು ಮತ್ತು ಯೇಸುವಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಆತನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಓದೋಣ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಬರೆದಂತ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೇಳನೇ ವಚನ ಮತ್ತು ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಚನ ಹೊರಟು ದಾರಿ ಹಿಡಿದು ಹೋಗುವಾಗ ಮಾರ್ಕ್ ಹತ್ತು ಹದಿನೇಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೇಳನೇ ವಚನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆತನ ಹೊರಟು ದಾರಿ ಹಿಡಿದು ಹೋಗುವಾಗ ಒಬ್ಬನು ಓಡುತ್ತಾ ಆತನ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದು ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಒಳ್ಳೆ ಬೋಧಕನೇ ನಾನು ನಿತ್ಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯಸ್ಥನಾಗಬೇಕಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಆತನನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿ ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯವನೆಂದು ಯಾಕೆ ಹೇಳುತ್ತಿ ದೇವರೊಬ್ಬನೇ ಹೊರತು ಮತ್ತಾವನು ಒಳ್ಳೆಯವನಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಸಾಕು ಸಿಸ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೇವರು ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ದೇವರು ಹೊರತು ಇನ್ಯಾರೂ ಒಳ್ಳೆಯವರಲ್ಲ ನೀನ್ ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ನೀನ್
ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋಣ ಅವರು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಮೀನುಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುವ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಪಶುಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ನೆಲದ ಮೇಲೆಯೂ ಹರಿದಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಎಲ್ಲ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆಯೂ ದೊರೆತನ ಮಾಡಲಿ ಅಂದನು ಹೀಗೆ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದನು ದೇವ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದನು ಅವರನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ನೋಡಿ ದೇವರು ಸಮಸ್ತ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಆದಾಮನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಲಿಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಸಮುದ್ರದ ಮೀನುಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆರೋಡ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಪಶುಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಾದ್ರ ಮೇಲೆಯೂ ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ದೇವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಹೌದು ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಂಬುದು ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಗುಣ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಅಳತೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಪಾಪ ಮತ್ತು ಸ್ವಾರ್ಥತೆಗಳ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ತುಕ್ಕಿಡಿದಿರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಬಹುದು ಈಗ ನಾವು ಈ ಗುಣ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿರುವುದು ನೋಡೋಣ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಇದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೇಗಂದ್ರೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನಾ ವಾಯ್ಸು ಕೇಳ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ಮನುಷ್ಯನು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ ಮ ಮನುಷ್ಯರು ಏರೋಪ್ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರು ಈಗ ನೋಡಿ ನಾವು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಝೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಈಗ ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಝೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಝೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಸೃಷ್ಟಿಯು ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು ಈ ತರ ಏರೋಪ್ಲೈನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಕ್ಕಾಗಿರ್ಲಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಡ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿರ್ಲಿ ಅದ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಆಗಿರ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಬೇರೆ ಜೀವಿಗಳು ಮಾಡಿದವ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ದೇವರು ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ದೇವರ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಈ ತರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ಇದೆನಾ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಇದೆ 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 ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವ್ರನ್ನ ಅರಿತಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋಂತ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಕೂಡ ಈಗ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸು ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಲಾಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಕೂಡ ನ್ಯಾಯ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಒಂದು ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆನಾ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರೀತಿ ಕೂಡ ಇದೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ನಮ್ ನಮ್ಮ ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಂಡ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಈ ತರ ಒಂದು ಬ್ರದರಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಈ ತರ ಒಂದು ಬ್ರದರ್ ಸಹಾಯ ಏನೇ ಒಂದು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಮುಂಚೆ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ನಾವು ಮಖಾನೇ ನೋಡಿಲ್ಲ ನಾವು ಈ ತರ ಝೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೂ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡಿ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೋಸ್ಕರ ಒಬ್ರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಸಹೋದರರು ನನ್ನ ಸಹೋದರಿಯರು ಪ್ರೀತಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಣುತ್ತೆ ದೇವರ ಆ ಒಂದು ಗುಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ದೇವ್ರ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಕುಮಾರನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರನ್ನ ಕಳುಹಿಸಿ ಭೂಮಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಹೌದು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಈ ಒಂದು
ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಸಾಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ನಾವು ಸಾಗರದ ನೀರನ್ನ ನಾವು ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ದೇವರ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಾವು ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಳ್ರಿ ಒಂದು ಸಾಗರ ತೀರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಪ್ಪು ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರು ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅದ್ರ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ರ ಆಗಲ್ಲ ಆಗುತ್ರ ಆಗಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಓನ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಕಪ್ಪು ಅಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರ ನಮಗ್ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತ ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಜ್ಞಾನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಳತೆ ಮಾಡಲು ನಮ್ಗದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ತೀರದ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ದೇವರ ಮಿತಿಲದ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಊಹಿಸಬಲ್ಲಕ್ ಆಗುತ್ರ ನಾವು ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ರ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಸಾಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರು ಈ ಒಂದು ಆತನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವಿ ಆ ಬ್ರದರ್ ಸಾಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀರ ಯಾರಾದ್ರು ನಾಲ್ಕು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಮಹಾ ಭಯಾನಕ ಮಹಿಮೆ ಉಳ್ಳ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯ ಕುರಿತು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲದ ಜೀವನ ಕಾಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಹೌದು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಏಳನೇ ಆ ಯೋಹಾನ ಹದಿನೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವಚನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಒಬ್ಬನೇ ಸತ್ಯ ದೇವರಾಗಿರ ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದೇ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಹೌದು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಆತನ ಹೆಸರು ಮಹಾ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ಯೋಹೋನು ಆತನ ಮಗನ ಹೆಸರು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆತನ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲದ ದಯೆ ಮತ್ತು ಕೃಪೆಯಿಂದ ಇಂದು ನಾವು ಆತನನ್ನು ತಿಳಿಯುವಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತ್ರಯಕತ್ವದ ಅಭ್ಯಾಸವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳಿಸೋಣ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲೇ ಕಾಣದಿರುವ ಉಪದೇಶ ಮತ್ತು ಬೋಧನೆ ಅಂದರೆ ಕರ್ತನ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಹುಡುಕಿದ ಮೇಲೆ ಎಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದೇವೆ ದೇವ್ರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಿಂದ ನಾವು ಆತನ ಗುಣಗಳೇನು ಆತನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ವಿ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ವಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ವಿ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬರೇ ಇದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಂಗಾದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಗ ಯಾರು ಸ್ವಾಮಿ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರು ಯಾರು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಈಗ ನಿಜವಾದ ದೇವರನ್ನ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಆತನ ಮಗನನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಈ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಮಣ್ಣು ಬೂದಿ ಧೂಳ ಆದಂತ ನನ್ನನ್ನ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ದೇವ್ರ ನನ್ನ ಈ ವಾಕ್ಯ ಸಂದೇಶವನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸಮಯವನ್ನ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಒಂದನೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ನಾಮದಿಂದಲೂ ನೀವಿಲ್ಲಿ ತನಕ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ವಚನವನ್ನ ಓದಿದಿರಾ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ವಚನವನ್ನ ಕೇಳಿದಿರಾ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತ ಸತ್ಯಾಂಶ ಗುಡಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಕೂಡ ದೇವರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸ್ತಾರೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೇಳಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗ
ಆತನ ಒಳಗೆ ಇರೋದಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ಗುಣಾದಿಶಗಳು ಹೇಗೆ ಆತನಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾವು ಇಂತಹ ಒಂದು ದೇವರನ್ನ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾಗಿ ಹೊತ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ನಮ್ಮಷ್ಟು ಭಾಗ್ಯವಂತರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರದರ್ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೇವರೆಂದು ಎನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವವರು ಉಂಟು ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಸತ್ಯ ದೇವರು ಉಂಟು ಅಂತ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ದೇವರು ಒಬ್ಬರೇ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ದೇವರು ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ದೇವರು ಇಲ್ಲ ಆತನೊಬ್ಬನೇ ದೇವರು ಅಲ್ವಾ ಆದ್ರೆ ಲೋಕದ ಜನರಿಗೆ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಿಜವಾದ ತಂದೆಯ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಾ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷಣ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಆತನಿಗೋಸ್ಕರ ಆತನ ಒಂದ್ ಸರಿ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಆತನ ದರ್ಶನ ಪಡಿಬೇಕು ನಾವು ಆತನ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಡೆದು ಆತನ ಒಂದು ಕರೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ನಡೆದಾಗ ಆತನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ನಾವು ತುಂಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅದರಿಂದ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನ ನಾವು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ದೇವರ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ತ್ರೇಕತ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಆಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಸರಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ತಂದೆ ದೇವರ ಗುಣಾತಿಶಿ ಅಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕಡಿಮೆ ಸಿಗೋದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಆ ಸಮುದ್ರ ಅಂತ ಅಳತೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತಂತ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೂ ದೇವ್ರಿಗೆ ಇರುವಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಷ್ಟು ದೇವರ ಜ್ಞಾನ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ದೇವರ ನೀತಿ ದೇವರ ಬಹಳ ಅಗಾಧವಾದದ್ದು ಅಲ್ವಾ ಆತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆತನ ಪ್ರತಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ತಪ್ಪಾದಾಗ ದೇವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ಈ ಭೂಮಿನ ಶಿಕ್ಷೆಗಳು ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆತನ ಗುಣಾತಿಶಗಳಿಂದ ನಾವು ನಡೆಯುವಂತ ವಿಷಯಗಳೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅದ್ ನೋಡಿ ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟಿ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ನೀತಿ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲೂ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ರೀತಿ ಭೂಕಂಪಗಳು ಕಷ್ಟಗಳು ಭೂಮಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಕೂಡ ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಪ್ರತಿದಿನ ದೇವರು ಸೂರ್ಯನ ಕೊಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಳೆನ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಆ ನೀರಿನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಗುಣಾತಿಶಗಳು ಪ್ರತಿ ದಿನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಅಗಾಧವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು ಆತನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಅಲ್ವಾ ದೇವರ ನೀತಿ ನ್ಯಾನ ಬಲವನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಉನ್ನತವಾದ ಒಂದು ಆ ತ್ಯಾಗವನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನ ಬಲಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೂಲಕ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಭಾಗ್ಯವಂತರಲ್ವಾ ನಮ್ಗೆ ಇಂತಹ ದೇವ್ರು ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಅಲ್ವಾ ಎಂತಹ ರಕ್ಷಕ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಲ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಕಲ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಬರುವಂತ ದಿನಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಇಂತಹ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ವಾ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರಾದ್ರು ಇದ್ದಾಗ ತಂದೆ ಇದ್ರು ನಾವ್ ಇಡ್ತೀವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಮ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಆಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಎದುರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ನಾವ್ ಅದೇ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲವರಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ತುಂಬಾ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ ತಂದೆ ದೇವರು ಯಾವಾಗ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವ
ಇದೀನಿ ದೇವರ ನಾನು ಇದೀನಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ದೇವರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ರು ಅದು ದೇವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಅದು ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂತ ಗುಣಾತಿಶಗಳು ದೇವ್ರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಬ್ರದರ್ ನೀವು ಕೆಲವರು ಅನ್ಕೊಂಬ ಬ್ರದರ್ ನೀವು ಕೊನೆಯ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅದು ನನ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾವತ್ತೂ ಆದ್ರೂ ಒಂದ್ಸರಿ ಈ ತರ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ತೀರ ನೋಡಿ ಅದು ಗ್ರೇಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಅಂತ ರಾಜು ಅವರನ್ನ ದೇವರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಿಗೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಹೇಳುವಂತರಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಬಲವನ್ನ ದೇವರ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕೂಟವನ್ನ ಅಂತ್ಯ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಹೋದರರ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬ್ರದರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಬ್ರದರ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರದರ್ ಸಾರಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ 